。没有，没生气。你想怎么着都行，只要你开心就好。走吧，咱们走。嗯。慢点。嗯。砂锅真的太好吃了，是吗？嗯，可惜啊，我最近在忌口，什么都吃不了。啊，你这中药喝了那么久还喝啊？啊，那人家不是也想变漂亮一点吗？不过，林总父亲这个药真的太管用了。你看我这脸上，痘痘是不是小很多啊？嗯，现在只剩下痘痘印了。我呀，还要再坚持喝一段时间才能完全好了。哎呀，你太有毅力了。就在这一点上，我绝对佩服你。是我佩服你才对。嗯，在这么短的时间里，居然想出这么好的创意。不过，那我也想不通了，这次出镜你怎么这么不在意啊？我没有不在意啊，你是不知道，李楠一直帮于总在张罗，说是前天还订了法国的时装，昨天又邀请了金马影后的造型师，人家这才叫在意呢。啊，你看看你，啥都没准备。他做了那么多事儿啊，全公司的人都知道，那真是太傻了，啊，傻。安娜姐早，早。哎，你刚才不看到你那慌慌张张的样子？啊，我正奇怪呢，捧那么大束花，是咱们新店开张了吗？是白眼佛给于总送的，苏州那个，还有哪个？他不会是惦记咱们于总吗？我听前他说，每天早上都送，连送了一个星期。于总这怕咱们看见了，所以趁我们上班前都给销毁了。于总不是怕大家看见，是怕沈总看见。哎，不过这老白可真是个土豪，不知道从哪听说于总要出镜了，居然给他买了一套卡地的首饰。于总好好命啊！就是，结果于总全给退回去了，说自己不需要。但是身在福中不知福呀，安娜，你说我那么需要，怎么没有人给我送呢？那这么看来，于总的装备比这还厉害。文文，你跟徐总住一块儿，徐总什么装备啊？不过你还别说，徐总还真比不了，他除了比我们工资高一点，其他也都一样，都是打工的。这凯迪亚怎么了？一线品牌又怎么了？出镜嘉宾是不可以喧宾夺主、超过主持人的。你要是穿的跟埃及艳后似的，摄像大哥肯定不会给你镜头。就算是给了，后期审片也会被剪掉。再说了，徐总怕啥呀？徐总年轻，有资本。哼，这平时闷不作声的，今儿还一套一套的了。哎，婉婉，你真有见识。这是从徐总那边听回来的吧？对呀、啊，徐总就是这么说的。哦。放心，我已经跟前台说了，以后有花呀、啊，一律不收。呀，首饰都到了，这么好看，这都试过了吗？是什么事啊？你刚才没有听见悠悠说的话吗？怎么了？这小兔崽子！没事，于总，你放心，包我身上了。哟，南姐，你要干嘛呀？杀人灭口啊？就他，我犯得着把我自己搭上去吗？他来这么长时间，我也算看明白了，就是一自大狂嘛，这不是有责任心吗？我给他找个机会，让他好好表现表现他那什么责任感。哎。喂，徐总，有顾客用了我们的产品毁容了。毁容？是啊，挺严重的。别着急，慢慢说。你快来恒隆吧。好好。我马上过来啊！师傅去恒隆。等什么等啊啊
我现在一分钟都不想等，赶紧说我这个脸怎么办？您真的别着急，您的情况我已经跟我们领导说了。别急，换你你试试啊。啊，我们领导怎么了？怎么了？徐总，这位顾客昨天购买我们金卓颜活肤系列的产品，现在说是过敏了，脸上长红疹子。你就是领导是吧？你跟他啰嗦什么呀？你看我这张脸怎么办？看什么看呀？我脸都这样了，怎么赔偿？您先别着急啊！你们一个二个的站着说话都不嫌腰疼是吧？这毁容的不是你们是吧？我可告诉你们啊，我现在在吃着药呢，心脏还不好，你最好都不要惹我，赶紧说赔多少钱？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎，你好，是急救中心吗？我们这边有个客户，他突然之间心脏病犯了，可能需要抢救，马上，哎哎，哎，你干什么呀？好好说嘛，至于这样得理不饶人吗？就是牛里长脸啊，在这撒泼耍横有什么用、啊？你说得什么心脏病？我看根本就是要汗如牛。有你们什么事儿？不要带着。哎，这位女士，啊，您先消消气，您先坐啊。我看您这身体现在是不是好一些了？您看是先解决问题好呢，还是等您情绪平缓一点我们再说？当然现在解决了。你知道我时间有多宝贵吗？啊，是是是。谢谢啊。李楠，怎么样 ？OK。于总，今天真漂亮。哪里？化妆师画的好。哎，许诺呢？啊，还没到呢，有可能在路上塞车呢。还没到，给他打电话，看他到哪儿了。直播。啊，我一直在打。志泽，你怎么来了？走。沈总，你好，今天你们第一天录影，我来看一下。许诺呢？他好像不愿意跟我们一起来。啊，没有，是我刚刚一直在给他打电话，他电话打不通，我不知道他今天怎么回事，他应该在路上，快到了。沈总，不能再等了，我们先进去吧。嗯，好，走。喂，凯西，许总在你呢。好了，那我知道了。什么情况？凯西说恒隆那边有人在闹事儿，说用了我们的产品过敏了。徐总在那边处理呢，要不我过去一趟吧？你留在这儿，我去看一下。好。哎，那个，你们的心情我都理解啊，有什么意见尽管说吧。就你们这还什么国际品牌？怎么做生意的你们？我这脸都变成这样了，就你们这个导购小姐还跟我说什么啊？过敏了到医院去验一验，验什么验？你当我没事儿找事儿呢是吧？好歹我也是个文艺工作者，大家好看看。对呀、啊，我们这张脸都看到这样的，看这个脸呗，看到没？全都是过敏啊！啊，对对对，你你们的心情我特别能够体谅。你们出现的这些症状呢？在我们双方都在的情况下，一起去医院的皮肤科做个检查，这是必要的程序，也是对你们负责。因为造成过敏的原因有很多种，所以我们一定要找到确切的症状所在，这样我们才能够解决问题。你看，这是你们的发票，这就是你们那个面霜，找什么原因啊？告诉你，我这个脸，他这个脸，就你们这个面霜害的。啊，你们先请坐，先请坐啊。我看到了，你们都是购自于昨天晚上对吧？那想请问一下，昨天晚上使用我们的产品了吗？没用，幸亏没用。我今天早上就用了这么一次，我脸就肿成这样了。要我连着用，我脸早毁了。你们可真够坑人的了。我以前用其他品牌，用了十多年。什么事儿都没有，这不这几天商场搞活动对吧？我说，哎，这活动不错，换个产品试试吧。是啊，我们好心帮你们做生意的。结果你看我们这个脸用的是什么样子了都。那请问您今天中午吃什么？香辣蟹，怎么了？你是不是我早上吃什么也得跟你汇报啊？因为你们面部出现过敏反应的这个区域啊，正好与服用。刺激性食物的反应是一样的，所以我才会问您今天中午吃了些什么。就撇清是吧？这也叫理由啊！哎，好了，来啊，大家好，你们看到我们这张脸了没？大家来给我们评评理。我们的这张脸就是用了迪欧金卓颜的面霜，你看到没？我们这脸上又红又痒。我们现在呢，在他店里在找他们理论，结果呢，他们说来说去推卸责任。对了，啊，别拍，你叫什么名字？我是许诺，我是迪欧的营销总监
。公司一接到你们二位的投诉，就立刻委派我前来解决你们的问题，这就代表迪欧对待每一位顾客都把他们当成尊敬的 VIP 来尊重。所以现在我来处理的结果就是，如果你们的皮肤有任何问题，真的查出是我们的金镯炎系列造成的话，那我们一定会负责到底。但如果不是的话，我也希望能找到原因来帮助你们缓解症状，请坐。这么说，以为我们蒙事儿？你说是，我们说不是，那这样纠缠下去有什么意思啊？你就赶紧赔点钱不就完了吗？我们不然的话，就把这个视频放到网上去。还要放到网上去？开心，你去买一瓶精华素，只要不是 D O 的，其他任何品牌都可以。哦哦哦，好好好，给二位倒两杯水，快。哦，好，你不喝水，赶紧赔钱。就。徐总，来，是这样的，因为我们的耳廓的皮肤呢是整个身体当中最柔软、最敏感的部位，一般的化妆品试验呢都会选择这个部位。这个测试呢，一般两三分钟就可以看到反应了。为了让大家安心呢，我们看十分钟，好吗？麻烦跟我一起做一个小测试。二位可以看一下，这是全新的，没有开过封的。现在呢，我把它试用在我的左耳后面，大家可以看一下，这是别的品牌的产品。你帮我涂一下，这是这位顾客刚才使用的，昨天晚上购买的我们的迪欧的金镯炎系列护肤品。我是在右耳，在这个过程中呢，如果有任何的需要，都可以找我们的导购进行免费的试用。好好好，来，大家都可以试啊。欢迎大家，欢迎大家试用，可以免费咨询。我们一起等十分钟。这个我要这个，我要买一下。别客气，没有关系。效果特别好。好，好，好，好，我见识。啊，十分钟到了，麻烦各位帮我们一起见证一下这个测试结果好吗？也可以用手机拍一下，因为我自己看不到后面。左耳和右耳有什么区别吗？有区别吗？是吗？对，两位，你们也可以看一下我的左耳和右耳的区别，因为我本身呢就是敏感肤质。那使用的别的品牌呢，有稍微的红肿现象，这是正常的过敏反应。而右边呢，完全没有，说明呢，我们的金镯炎系列是完全安全的，大家可以放心的使用。啊，那你是失业用了，不过敏，但是，这每个人体质都过敏了对啊，每个人体质不一样啊，对吧？那我们两个就过敏了。如果你们一再的坚持呢，我们也可以带着你们一块到医院的皮肤科，我们检查一下，或者直接把你们。使用过的这瓶面霜呢，一起拿到化妆品的检验中心进行检测。如果查出来问题真的是金镯炎造成你们面部的过敏反应的话呢，我们一定会负责到底的。但如果不是的话，我们要追究责任，毕竟这关系到我们迪欧品牌的声誉问题。是的，迪欧公司这么做是挺合理的。是是啊，我跟他就是没事找事儿，踢馆。那个，算了算了算了，还要去检测，太麻烦了，我们别给自己找那么多事儿啊。因为呢，这瓶面霜刚才我也用了，所以这是我的个人的意思，但是不代表公司的立场，毕竟我们的产品没有问题，不存在赔偿的问题。给。打个叫花字呢是吧？那这样，开始。拿两盒我们最新的茶蕊系列礼盒送给两位顾客。哦，哇，这也太好了吧，特别好。来，送给您。你们的皮肤呢，有一点过敏，我相信用了这款温和的护肤品，一定会有所好转的。这个也是你个人送的？这是他送的，因为他的问题，没有及时处理你们的意见，让你们发了这么大的脾气，耽误了你们的宝贵时间。非常抱歉，是我们的失误。早这么处理不就完了吗？是是是，还是领导会办事儿、啊。您的产品拿了拿了，就这样了啊！大家都散了啊！行了，没事了没事了，走吧走吧走吧。行了走了，对他陈总应该挺好的。嗯，这个态度也挺好的。对，徐总，还不赶快去工作？真要我赔呀、啊？我手机呢？
。哎呀，完了，这下惨了，手机彻底坏了，我里面还有好多重要的东西，怎么办啊？哎呀，要不你先用我的吧，这是我的私人号码，明天我把手机拿去修，如果修不好的话，想办法先把信息导出来。这么好，你不怕我看到你秘密哦？我没有秘密。我炖好了汤在等你 ，Many， 这是什么？这算什么秘密？也是，于总喜欢你是地球人都知道的事情。我不要了。又怎么了？我刚才发现我都没有你的私人号码。你打哪一个号码不能找到我？这样吧，为了答谢你刚刚的表现。我请你吃饭，走吧。不吃。真的不去啊？不去。那我送你回家吧。哎，你这是？你怎么这样啊？哎，我这么努力的工作，手机都摔坏了。你作为老板请我吃饭，这不是很应该的事情吗？但是你要客客气气的表达出你的诚意啊，这算什么态度？我请你吃饭，好吗？你在威胁我吗？<笑>好丑的脸！<笑>好吧，那我就勉为其难跟你共进晚餐。还以为你要请我吃大餐呢，就这个呀？不好吃吗？坐吧。我在国外念书的时候，常常吃这些快餐，当时恨死了。我发誓回国之后再也不吃。可是回来之后呢，就开始想念当时的生活。有一天我在这家店吃到口味一样的热狗，我居然还常来。你说我这是不是贱？你不是贱，你只是害怕尝试新事物。嗯，别动。尝尝吧，这是我特别为你制作的许氏热狗，一定让你莫齿难忘。它怎么就成许氏热狗了？是我给你做的呀。你只是把不同的酱料加在上面而已。可是不同的酱料就会产生不同的味道，你尝尝嘛。嗯，嗯，是不是很棒？嗯，很复杂。你知道吗？我不会做饭，所以总是叫快餐。那快餐的味道又是大同小异的。久而久之呢，我就学会了用不同的酱料制造出不同的味道。虽然有的时候味道也会有有点糟糕。有的时候，常常吧。但总好过一成不变吧。你有没有听过一句话？不管你曾经遇到多大的伤害，总会出现那么一个人，让你原谅所有生活对你的刁难。对你而言，我就是这么个人。是谁给你这么大的自信？而且生活对我来说也不是刁难，好吗？那你为什么整天苦着一张脸啊？哎，你有多久没有开怀笑过了？我就长这样。这是遗传，好吗？我不想讨论这个话题。逃避，吃你的热狗。啊，会太咸了。吃薯条。嗯。哦，对了，我上次还特意去查你说的那个黄金奥巴马。哦，巴拿马黄金。真是太了不起了。终于记起来了。你见过蜘蛛结网吗 ？OK， 既然你见过，你就一定知道蜘蛛结的网既漂亮又结实，就好像精心设计过一样。但其实它凭借的只是本能，这种本能就是直觉，人也一样啊。所谓的理智就是追随直觉。
你笑什么？我不知道你要说什么。爱情就是本能，是男女之间心灵相通的超感应。一旦被这种感应锁住，你想要逃是不可能的。你是在威胁我吗？你觉得呢？是你的热口。林凡，许诺今天怎么没上电视啊？哦，他没上城，生病了。我怎么知道？他上电视是大事情，他既然没去的话，那一定有什么事儿。你应该打电话问候人家一下嘛。我打了，那电话一直没接，没接那更严重了。亲自去看人家一下，有这必要吗？当然有这个必要嘛。作为男人，在关键的时候一定要冲上去。你现在到他家去看看，你亲自去一趟。对了，我今天做的那个生茸啊养颜汤，待会儿你一起带去给他喝。如果你看他生病的话，你就留下来陪他。那我去看看他。我一直想找个机会跟你说声谢谢的。你父亲给我开的那个药方特别管用，你看我脸，痘痘都小多了，有没有？嗯，不用感谢，确实好很多。嗯。林总，你是不是很喜欢徐总啊？我们是朋友，我老爹特别喜欢他。嗯，能得到父母的支持，真好。为什么这么说？我的前男友为了攀高枝娶了别的女人，其实最主要的原因还是因为他家人不同意。他妈妈说，我长得比例失调，又丑又土，又没钱，而且我这名字。曲弯弯，这曲本来就是弯的意思，这三个弯，这辈子别想顺。他们那都是胡说八道的，他们没文化。我跟你说，你的名字曲弯弯，是出自一个边塞思乡的诗作，你父母很有内涵的。真的呀，林总，你懂得可真多。啊，嗯啊。那个，我先走了，就不等了啊！哎，林总，你还没告诉我是什么诗呢？哈，下次，下次一定告诉你。哎，林总。哇，几点了还不回来？去哪儿鬼混了？其实，你今天不用送我回来的。是，我也发现了。就凭你刚刚在商场那个张牙舞爪的样子，就算你遇到坏人，你也会让他们落荒而逃的。没错。哎呀，好开心啊！让霸道冷漠的沈总裁一晚上跟我说了那么多话，也算是破例了。哎，你知道吗？一个男人开始对一个女人破例意味着什么？意味着到了，晚安。哎，今天晚上我很开心，谢谢你。晚安。晚安。背影好帅哦。
大晚上吓死人啊！哼，有句话叫做“不做亏心事，不怕鬼敲门”。说，大晚上跟老板干嘛去了？你有什么资格问我啊？你大晚上没事蹲在我家门口溜来溜去的干什么？奥大，我就住旁边，这都是我自己的地盘，我溜达有什么呀？没问题，你继续走啊！哎，等一下，等一下，聊一会儿。聊什么？你今天下午玩消失，陆杰妹没有去。其实我挺担心你的，我还给你带了爱爱心力汤。嗯，林凡，我知道你对我有好感。谁让我貌美如花，人见人爱。<笑>可是我对天发誓，你不是我的菜。挺住，不要难受啊！挺住，挺住啊！<笑>拜拜。姐，你回来了，睡着了。哎，你怎么了？曼妮这好像做了一桌子的菜，你不回来吃，也不打个电话回来，我们打你手机又找不到你。我手机摔坏了。这么大个人了，还这么不小心。呃，我明天就换手机。哦，厨房啊，那些菜都留着呢，去吃啊。我不饿，我吃饱了。哦。那你明天要吃啊，不要辜负人家对你的心眼。我知道，回房间睡吧，担心着凉帮到您啊！好，好，好，您稍等一下。哎，您说，等销售部的同事一来，我让他们马上跟你联系。再见。弯弯，你可真是太天真了，一点都不懂职场的规则，得罪了人还在那儿美呢。啊，我得罪谁了？在职场，人人都有自己的位子，你可以守卫，但不能越位。当然了，如果你想越位，那你也得做的滴水不漏，让人看不出来，明白吗？嗯。安娜姐姐，这到底什么意思啊？哎，说白了吧，销售部的人靠什么吃饭？靠的就是客户资源跟客情关系。他们最恨的就是有人越过他们，跟代理商直接对接。我没越过他们，刚才销售部电话一直响，那边又没有其他的同事，那我总不能不接啊。万一他们有什么急事耽误了，那怎么办啊？耽误什么了？你不接，他们就给业务员手机打电话了。再不行，等着上班了，他们再打不就接上了吗？那你的意思，我我又错了。这次美妆秀的推广大获成功，各地的订货量大增，所以我们要赶紧进入下一阶段品牌推广的工作。还有，关于运营策划部分离的报告，我已经提交给沈总了。策划部经理的位置，我推荐吉哲。运营策划部为什么要分离？这件事情可大可小，意义非同一般。表面上看起来是一个部门的拆分，但实际上它会影响到整个公司的构架和安排。我觉得事情不能那么草率。我也搞不明白为什么要拆分运营策划部，这不相当于是在公司搞小团体，鼓动员工内讧吗
我只是想让专业的人做专业的事，把能干活的和混日子的彻底分开，不要让他们互相影响。再有，我们的确需要扩大营销策划的功能，只是这样混日子的人不在少数，而我也没有权限彻底的处理他们，对吗，于总？我同意徐总的说法，可以暂时分开。至于，呃，策划部经理的人选呢？集成这次表现，大家有目共睹吧？沈总。我们当初可是从普通职员这么勤勤恳恳一步一步上来的。就拿我自己来说吧，我进 DO 用了八年的时间才做到一级部门经理的位子。吉哲他刚刚来公司，就因为一个案子做得很好，就一下子成了一级部门经理。我觉得这样任命的话，对其他员工的影响并不好。这样的话会让其他员工认为，只要得到徐总的青睐，就可以很容易的升职。对啊，这是一个不好的导向，这是任用人才。不是在菜市场买菜，还讨价还价的。人事部怎么看？呃，呃，是这样啊，徐总的提议肯定是慎重的，也是从业务层面考虑的。我们人事部门还是从原则上支持的。但是李楠和于总说的话也有道理，的确要考虑对广大员工的影响。老叔，你模棱两可，你到底什么意思啊？我是说啊，可以先让吉哲当策划部的高级主管，这也算连升两级啊。咱们有个观察期，然后再根据他接下来的业务表现再提升。我觉得，不管是对客户还是对员工，你对别人打折，别人回报你的也势必对等。不管是什么级别的员工，执行都是第一要务，讨价还价是绝对不能鼓励的。沈总，你的意见呢？只要有能力的人，就应该获得奖励，不管是加薪或者是升职，把对的人放在对的位置上，对公司只有好处。这样子吧，就用人事部的建议，让记者担任策划部的副经理，先有个观察期，想要升，之后也可以再升。这瓶味道叫做直觉，希望你遇到困难，继续凭直觉一往无前，果敢行事，再接再厉。小吉同学一下子升为副经理，底升都两万二了。哎，你得请客呀。行。从吉哲的升职验证了一个店铺不破的真理。什么真理啊？站队很重要，跟对一个人，少奋斗多少年啊？还真是呀。哼，棋局刚开始，急什么呀？慢慢下。哎呦，我说你们至于吗？我可没把这事儿看那么重啊，不就职位吗？甭管是职员还是经理，在咱们这儿说天大了也就是个名气，没什么含金量。不过，涨点工资还是货真价实的。要不然这样，你们说地儿，我请客。今天晚上咱们好好腐败一下。好啊，吃饭酒吧 KTV 得全套。没问题，交给我了。哎，我说你们各位别急着杀富济贫，想想咱们现在部门一拆为二，怎么马位子啊？ O A 平台上的通知大家都看了吗？看了呀。运营策划部从今天起正式分离，奉徐总的指示，要给大家重新调整工位，策划部留在原地，运营部搬到西区。啊？西区？嗯。西区西晒，夏天能热死人，凭什么让我们搬啊？徐总说你之前要求过，要有一个独立的办公环境，那么现在就把整个西区都划给你，办公室。洽谈间，符合你的要求。这话是他说的，他够损的。行
，整我！我跟你们大家说啊，我是不搬，你们谁爱搬谁搬。我也不搬，反正搬不搬是你们的事儿了。我通知到了啊！瞧，这么快就给咱们穿小鞋了。那要不然我们搬吧？你少装好人！你不觉得你太纵容许诺了吗？我承认，他在营销上面是很有能力，但在管理人员上面，他太孩子气了。孩子气？他们现在在为换办公室的事情，两个部门都快打起来了。有这么严重吗？不管怎么说，这件事情好像有点假私报复吧？假私报复？报复谁？明摆着 ，Peter 啊。许诺跟 Peter 能有什么私怨呢？就算有矛盾，应该也是工作上的。Peter 工作懈怠，许诺作为上司敲打敲打下属，这也很正常。还是说，你受益 Peter 陷害许诺是真的？你别把事情想得太过复杂了。许诺在这件事情上面已经很宽容了，分立部门，给所有人都保留了面子。你也要学得大气一点。怎么了？办公室的事儿我已经吩咐下去了。可是皮特说他不搬，不搬。他说那玩意西晒，说你过去整他。一个大男人搬个办公室还挑三拣四，那么多事儿。你跟他说，今天下班之前必须搬走。那可是他是要扛着不搬呢。你让网管先把电话线牵过去，再把电脑搬走。还是您厉害，这要是把电话线和电脑都牵过去，他不搬都不成。行了，辛苦了，严经理。哎，我们行政部本来就是做一些费力不讨好的事儿，我都习惯了。哎呀，哪来的花啊？白总特地让我给您送来的，说是祝您节目收视长虹。这上面还写着字儿。永远爱你的白耳朵。我不是跟你说了，我不要花，我不要花，我不要花。我说了，我跟前台说了，我说不收花，不收花。这下送花篮了，还这么大，我连扔都不知道往哪扔。这送到前台吧，也不是很合适。你说要是沈总看到了，多不好啊！我就给拖过来。嗯，哎，放心，以后我说了，不管是花、花篮还是花圈，一律不收。好了好了。为什么没有一件事情让我省心的呢？好久没见了，什么角色呢？细心装扮着白色衬衫的，袖口是你送的，尽量表现着善解人意的，平凡暴露了不与人知的。是越深刻，想说，听说，别说，忍着言不由衷的段落，我反正注定留在角落。